ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆದಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿಯಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಹೊಸ ಒಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಜಾಯ್ನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಐ ಸಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆಂತ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಟಿ ಜಿ ಸಿ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಜುಲೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನೂರ ಎಪ್ಪ ನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳನೇ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಮೇಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆಂತ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕಮೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಜುಲೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಆಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಯಾರಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆಂತ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಕೋರ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಟಿ ಅಂತ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ಇರಬೇಕು ಜುಲೈ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಜುಲೈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರು ನಂತರ ಇರಬೇಕು ಒಂದನೇ ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರು ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹು ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ಟ್ ದ ರಿಕ್ವೆಸೈಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕೋರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ದ ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬೈ ಫಸ್ಟ್ ಜುಲೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಟ್ವೆಲ್ ವೀಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಐ ಎಂ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವೀಧರ್ ಇದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ಯಾರೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸರಿ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸರ್ ನಾನೀಗ ಫೈನಲ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ತಿದ್ದೀನಿ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಓದ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೋದ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಓದ್ತಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಫೈನಲ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದನೇ ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದನೇ ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಶೀಟು ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದನೇ ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇ
ಇಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿದೆ ಅದರ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ನೋಡ್ಕೊರಿ ಟೋಟಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಲ್ವತ್ತು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅವರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಂಟ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಆನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇನ್ ದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಅ ಲೆಟರ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಟೈಟೆಡ್ ಟು ಫುಲ್ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂಡ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಡೂರಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಪೇ ಅಂಡ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೇಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಅನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೇ ಅಂಡ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗೆ ಏನ್ ಪೇ ಅಂಡ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪೇ ಅಂಡ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಕಮಿಷನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಡೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಮಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೀಟ್ ಡಿಟೇಲ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಮೆರಿಟ್ ಅಪ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ವಾರಗಳಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ನೀದರ್ ವಿ ಅಲೌ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಾರ್ ಬಿ ಅಲೌಡ್ ಟು ಲಿವ್ ವಿತ್ ಅ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾರಿ ಅಂಟಿಲ್ ದೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದೇರ್ ಫುಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೂ ಇರಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ರೀಫಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಸ್ ಅಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಜೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಡೆಟ್ ಇಸ್ ವಿಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಅದರ್ ದನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲವೈಬ್ ಟು ರೀಫಂಡ್ ಅಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಆಸ್ ನೋಟಿಫೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ವೀಕ್ ಆಫ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ
ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಓಪನ್ ದೆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಆನ್ ದ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಯಾವ ತರನೇ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದಂತ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಆನ್ ಜಾಯಿನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಐ ಸಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಹಾಕಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಪ್ಲೈ ಅಥವಾ ಲಾಗಿನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಹಾಕಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ನೋಡೋಣ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಹದಿನೈದನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾರನೇ ನವೆಂಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತನೂ ಸಹ ನೋಡೋಣ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಎಚ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಆರ್ಮಿ ಅವರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಕಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವಿಥೌಟ್ ಅಸೈನಿಂಗ್ ಎನಿ ರೀಸನ್ಸ್ the cut off will be applied in each stream on the cumulative percentage of marks obtained by the candidates so notary ilen maartara andre nim applications en aakirtarala aa cut off percentage mel nimge en maartara appa andre first short list ana maartare respective branch andre nivu yav branch ge aakirtarala adr mele enappa andre nimma cut off percentage nilutte anta heltidare jothe notary final semesters or year studying candidates will be provisionally allowed in appear in ssb subject to the following conditions amale yarella final semesters mathi ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಓದ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಪ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬರಕ್ಕೆ ಅಲೌ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ದೇರ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ ತರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆರ್ ಅಪ್ ಟು ಏಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಫೋರ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಬಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಂಎಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಟಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಇಕ್ವಲನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲೋ ದ ಕಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇನ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೂರು ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಆರು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವರ್ಗು ನಿಮ್ ಏನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬಾರ್ದು ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಬಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಟು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ನಿಮ್ದೇನು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕಟ್ ಆಫ್ ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಎಂ ಎಸ್ಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಅಲೌ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ದ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಫೈನಲ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಕೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ದ ಅಪ್ರೂವ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರಿ ಬಟ್ ನೀವು ಫೈನಲ್ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಟ್ ಆಫ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಅಥವಾ ಫೈನಲ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬಾರ್ದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಹಂತ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿ
ಕೇವಲ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವೀಧರ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸದುಪಯೋಗನ ಪಡ್ಕೊರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡುವಂತ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಿ ಡಿ ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಕೊಡುವಂತ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನೇ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೇ ಮತ್ತೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಇದಿರಲ್ಲ ಅವರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ 